antes que nada, les pido que se pasen por mi canal, y apoyen, todos mis vídeos, le dan like, lo comentan, lo comparten con todos sus amigos, se lo agradecería mucho, y también que se suscriban, y activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, así me estarían ayudando mucho, ahora si sí comencemos con el vídeo de hoy. Hola qué tal aquí yo Ander 210 reportándose, hoy les enseñaré lo que me paso a seguir a vos la like, y si ya sé que están emocionados, ya que el vídeo anterior fue el de comisario Odi, pero vale esta es la continuación de aquel desastre, si porque yo al rato guardé mi partida y seguí jugando, y bueno después me apareció este grandioso personaje, pero ok ya el cine va a empezar, en el vídeo anterior salude a muchos, pero como siempre faltaron personas por saludar, y hoy daré un segundo y último eventos de saludos, así que pendiente hoy saludaré a los que me faltaron, pero ya vamos a seguir con vos la IE, ya todos sabemos quién es vos la IE, ya que en la comiquita Toy Story el Lega y se hace notar, si ya que le quita el puesto al comisario Odi por un rato, se convierte en el juguete favorito y comienza una pelea, pero vale hoy lo verán circulando en las calles del GTA San Andreas, ya todos sabían que se venía este video ya que recibí muchos comentarios, todos decían ahora el boss la I, ahora se viene el boss la I por ley, y bueno si ya me conocen adivinaron aquí está la a continuación, aquí está la venganza de boss la I, pero ok no se alarmen esto va a hacer puro desmadre, a quien no le gusta las cuatro películas de Toy Story y a casi todos, por eso hoy está aquí estos seres en el GTA, pero ya sigamos con el cine de oro, y todo comenzó cuando estaba muy entretenido con todo esto, y ya quería seguir jugando en mi GTA San Andreas.exe, para seguir buscando a seres extraños, y sin más ni menos me fui a abrir mi GTA San Andreas, ya se estaba ejecutando mi juego, ya me estaba relajando para jugar bien calidad, la última vez en el nunca sigas a Woody guarde una partida, y esa es la que voy a cargar ya que me quede por aquella ciudad, pero vale sin más ni menos le di a cargar partida y espere que cargara todo Ya lista mi partida cargada, lo primero que hice fue observar si estaba todo bien, y si todo estaba en orden en su sitio como lo dejé, y bueno ahorita estaba un poco incómodo, pero decidí salir para afuera de la casa. Una vez listo afuera de este apartamento, se veía todo correcto y en orden, así que me fui directo al garaje, si sí porque aquí guardé mi Lamborghini pero de color verde, así se ve mejor lo cambiaré las veces que pueda, ya que el mismo color me aburre un poco, véanlo ya lo voy a sacar a la carretera para exhibirlo a todos, este día me comenzaba a agradar bastante, aquí fue donde yo guardé mi partida después de matar a Woody, y ya verán lo que me pasó al rato, si sí, al rato ya que jugué a las 4 horas otra vez, y bueno se activó otro cabo suelto en el GTA San Andreas como ya saben aquí se están llegando seres de otro lados a este juego se llegan de comiquitas y de los juegos también no sé por qué pasa esto quieren quedarse con el mundo de CJ pero eso no pasará el CJ es un gángster y ha jurado proteger todo esto a como de lugar por aquí voy a recoger una cámara ya que la mía está deshecha de tanto combates pasaré rápidamente para retirarme del lugar para irme por todas estas calles a buscar unas babies xddd no mentira para buscar misterios ocultos y malignos que habitan por aquí, bueno es mal que se me ocurrió venir para acá, ya que en la ciudad de los tantos ya estaba súper aburrido, por aquí me relajo más ya que tenía tiempo sin manejar por aquí, pero cuando voy manejando veo al boss la I de Toy Story, yo dije no puede ser otro más aquí, esto viene a raíz de la muerte de Woody de seguro, aquí lo comencé a observar para comenzarlo a seguir de una vez, este lo voy a matar yo antes de que sea tarde, por aquí voy a estacionar mi Lamborghini para seguirlo, yo aquí estaba muy emocionado, apenas acababa de cargar mi partida y ya este me apareció, y yo no lo estaba buscando a él, él se invitó solo debe de estar molesto por la muerte de su comisario, pero nada yo lo estaba observando con la cámara tranquilamente, lo estaba siguiendo discretamente sin que se diera de cuenta, bueno eso creo yo que no me está viendo, imagínense si en mi mente estaba buscando a Naruto y a Goku, pero me apareció este con un misterio que ya averiguaré, a este lo voy a matar lo tendré en la mira, no me voy a descuidar ya que me puede tender una trampa, si sobrevivo a esto quien más me saldrá 
verdad no lo sé, bueno ya se viene navidad se pueden venir los elfos con Santa Claus, eso sería una locura el Santa Claus atacando al gánster de CJ, si pasa eso la navidad se arruinaría en el GTA San Andreas, ya que que CJ matara al Santa Claus y se acaba todo, pero ok mejor sigo siguiendo a este boss la IE. lo peor de todo esto es que ellos hablan con las personas en la calle, para mí que hay cómplices aquí, hay que darle a toditos no hay que confiarse de nadie, y bueno este tiene esas dos aletas será que puede volar o qué, no lo sé estaré pendiente para derribarlo, y bueno el Buzz Lightyear es un personaje ficticio de la franquicia Toy Story de Pixar, ejerce el rol de un superhéroe espacial de juguete y el de una figura de acción, junto con el Sheriff Woody, que ya lo mate por cierto XDDD, y bueno el Buzz Lightyear es uno de los dos personajes principales en las cuatro películas de Toy Story, también apareció en la película Buzz Lightyear Comando Estelar, la aventura comienza y en la serie de televisión Buzz Lightyear of Star Command, yo vi las cuatro películas son entretenidas, bueno no tanto así que digamos, pero yo aquí siempre arruino todo, matando a los personajes favoritos de muchos, pero nadie los manda a venir al mundo de CJ a invadir, y órale con este al parecer va a pasear por todas las calles, ya mi paciencia se agota como que le voy a dar, pero tranquilos no usaré la violencia si no es necesario, ya saben que esto es un canal cristiano y adoramos a Dios, digan no a la violencia pero claro, tampoco nos vamos a dejar joder por Dios, y el boss la y es popularmente conocido por su frase To Infinity and Beyond que traducida al español es al infinito y más allá, esa frase es épica así va a decir, cuando CJ lo deje viendo estrellitas, ahora para los que no lo saben o sea casi nadie sabe esto, así que quiero que presten mucha atención, el nombre de Buzz Lightyear fue inspirado por el astronauta Buzz Aldrin del Apolo 11, que es conocido por ser la segunda persona en caminar sobre la luna, si sí, tremendo dato curioso, y bueno Aldrin reconoció el tributo cuando sacó una pulsera de Buzz Lightyear durante un discurso en la NASA, de acuerdo con una entrevista realizada a los productores de Pixar en Entertainment Weekly, el hasta que decidieron rebautizarlo utilizando términos espaciales como los años luz, si señores se han quedado loco todos verdad, ya ven lo que esconden los personajes de las comiquitas, pero vale CJ lo seguirá siguiendo hasta el final, esto ya se me está haciendo muy molesto seguirlo, siento que invierto mucho tiempo, pero bueno al final vale la pena ya que ocurren cosas locas, el CJ está preparado se vino con todas sus armas, todo esto encaja a la perfección todo es tan real, además estos se vienen HD y demás, señor dame mucha paciencia para no iniciar un desmadre ahorita mismo, ya mi paciencia se agota, bueno creo que la cague, el boss la y ya me vio de seguro, Ahora quiero que vena bien aquí, el boss la y va a golpear al policía, mejor dicho o golpeo que locura, esto aquí se acaba de salir de control, si no me meto en la batalla esto acaba más mal de lo esperado, ya active la clave de nunca ser buscado, ya que no quiero que la policía me arruine el misterio, el boss la y lo que hizo fue verme y salió corriendo, si al parecer le tiene miedo a CJ lo sorprendí, míralo va a toda velocidad, lo sorprendí cuando mate al policía pero que locura, esto acaba de pasar de medio normal a hacer de locos, a Ahora lo seguiré para ver hacia dónde se dirige, va muy rápido no me puedo descuidar o se me escapa, yo lo seguiré y no dejaré que se me escape, si sí, porque esto es un momento único, mi emoción acaba de aumentar mucho, en estos momentos estoy muy concentrado, si sí, como acaban de ver tengo la arma antigravedad, si sí, se me había olvidado que la tenía guardad, y creo que la usaré con este boss la y para acabarlo, ya que no me confío mirenlo este se ve muy fuerte e inteligente, pero bueno hay que estar pendiente con todo, hay que estar concentrado no se puede fiar de nadie por aquí, pero qué gracioso el muy cagón se devuelve, no le quiere frentar la cara a CJ, pero bueno eso se entiende el CJ es muy asesino, ahora como lo detengo creo que le entraré a tiro, ya se tengo una mejor idea mejor lo tumbo al suelo, y después uso la arma antigravedad y lo pongo a volar, y listo ya lo mato fácilmente si eso haré, listo vale ahora uso la arma antigravedad y lo subo al aire, y ahora lo lanzo y lo mato, pero cuando lo pongo a volar se activa esta cinemática, donde el boss la y no murió y más bien comienza a volar, esto yo no me lo podía creer, aquí yo perdí totalmente el control del juego, solo me quedaba ver hacia dónde se dirige, pero vi vos la y estaba como herido estaba débil, ya que tiene una barra sin energía, pero qué cosa más extraña, ya está que se cae no puede más con su energía, lo más loco de todo es que sobrevivió al arma antigravedad, y más bien agarró su fuerza para volar un rato, ahora se le está escapando a CJ, esto no lo puedo permitir, si aquí nadie se escapa tengo que seguirlo, aquí 
yo vuelvo a tener control del juego, yo no me podía creer todo esto, aquí active el yespa o como sea, y me fui a seguir su rastro y a seguirlo para buscarlo otra vez, ya lo tengo casi listo él se ve débil, por aquí me bajé para montarme en este helicóptero para llegar más rápido al lugar, ya CJ está preparado para cualquier cosa, vino armado al 100%, cuando vea de nuevo al boss la y hay que caerle a tiro, si porque no hay que bajar la guardia, se supone que tenía que matarlo con la arma antigravedad de una vez, pero no murió y esto es peligroso, nadie sobrevive a esta rama, pero vale lo buscaré para terminar todo lo que empezó, él se fue a este mini estadio de béisbol, yo no iré directamente para allá, porque puede ser que me tenga una trampa tendía, voy a aterrizar en aquel edificio, y de ahí voy a bombardear el lugar, si voy a aplicar la misma técnica de cuando mate a Wood y el comisario, hay que actuar primero que ellos, no hay que bajar la guardia para nada, vale aquí estoy ahora le caeré a misil a todo esto, no lo veo desde aquí pero igual bombardearé el lugar, para mantenerlo a raya tal vez está encendido pero nada, misil y misil por si acaso, destrozaré a todo el lugar a fuerza de misil, hay que volar toda esta zona, el boss la y no se saldrá con la suya, CJ no caeré en ninguna trampa más ni nada, de seguro está escondido detrás de un árbol o que sé yo, lanzaré unos cuantos misiles más para bajar a revisar el lugar, si voy a activar el yesga y bajaré de una vez por todas, ya llegó la hora de a bajar a ver qué pasa, esta visita será rápida espero y lo encuentre muerto al pendejo, ya estoy aquí abajo ya simple vista no logro ver nada, ahora voy a revisar todo el lugar para ver si lo veo, ahorita lo encuentro bien quemado, si de tantas bombas de seguro quedo bien quemado por dios, bueno seguiré impresionando el lugar, pero sigo buscando y no veo nada, esto por aquí está vacío está todo solitario, cuando sigo buscando y veo, noto que ya tengo encima al boss la y aquí yo estaba muy sorprendido, ya que viene todo negro todo feo, de seguro fue de tanto misil que tira y lo deje así, casi lo mato pero sobrevivió supo esconderse, pero vale aquí yo comencé a caerle a tiro limpio, para esta vez si matarlo de una vez, CJ no se va a dejar matar por este loco, la verdad está bien feo y sucio de todo, pero que horro a CJ se le fue la mano, yo le estaba dando con todas las armas, pero al boss la y todavía tenía una resistencia impresionante, ya la policía se quiere llegar a fastidiar, ahorita activo la clave para que se vayan, esto se puso fue épico, este tira puro golpes no tiene armamentos ni nada, pero si resiste a todo, y eso que está en el mundo de CJ, después de este no sé qué más me saldrá, al parecer hay un portal abierto donde entran todos estos seres extraños, pero nada tiro para el que vengar al mundo de CJ, aquí yo estaba muy concentrado peleando con este de la galaxia por Dios, este dice al infinito y más allá, ahorita cuando lo mate va a decir eso mismo al infinito y más allá, si porque CJ no piensa perder ningún batalla más, el Buslir tira desconocido por su valentía y coraje, él cree firmemente que seguir reglas es la forma en que las personas deberían vivir su vida, aunque es un gran líder, a veces exhibe un comportamiento bastante impasible, es errático e impulsivo, Buslir Tiar está entrenado en varias formas de artes marciales y es un guerrero muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo, sí pero en el mundo de CJ no puede usar todas sus técnicas, así que está limitado y por eso CJ lleva la ventaja, la vestimenta Buslir Tiar el usa un traje espacial de alta tecnología, similar al de los astronautas modernos, aunque más aerodinámico y distintivo, el icónico traje tiene un panel de control, adornado con una pegatina azul claro con las palabras Space Ranger, y el símbolo de Star Command en el lado izquierdo del traje, un gran botón rojo activa el sistema de vuelo, que son dos alas moradas con puntas verdes y rojas, sobre un botón rojo que sobresale de sus alas, aparece una etiqueta amarilla que dice Lirtiar, que posee y uno azul, a la derecha del traje con numerosas funciones, como ponerse en contacto con el comando estelar, disparar los ganchos de ataque y activar el acelerador a fondo, sin embargo en las películas, todo lo que hacen estos botones es hacer que Bush Lirtiar diga diferentes frases, también puede traducir todo lo que dice a cualquier idioma, incluso a dialectos desconocidos del espacio exterior, un casco retráctil cuando se activa, cubre la cabeza de Bush Lirtiar, y le permite respirar en el espacio o en planetas que carecen de suficiente suministro de oxígeno, su brazo izquierdo del traje tiene una calcomanía con el símbolo de Space Ranger en su brazo superior, junto a un panel en la muñeca para registrar el historial de misiones, y proporcionar distintos registros, su brazo derecho tiene una pegatina amarilla con rayas negras que dice láser, y contiene un sistema de armas que proyecta un láser de color rojo, fuera del pequeño cañón en la parte posterior de la muñeca derecha, Bush Tirar tiene un cinturón de herramientas como una actualización para adaptarse, 
imanes para escalar y un gancho de agarre, si por eso pudo controlar el vuelo por un rato y llegó hasta aquí, bueno ahí lo conté absolutamente todo, pero nada de eso es real mi gente bueno eso creo, porque este es un simple juguete, como le dice el comisario Odi, si le dice eres un simple juguete al boss la IA, pero bueno creo que ya lo tengo acabado al pendejo, aquí usaré a la arma antigravedad para ver si lo acabo esta vez, si lo lanzaré lo más fuerte que pueda para ver si muere, listo ya lo tengo a volar como él siempre quiso, a la una a las dos y a las tres a volar vos la IA, listo creo que esta vez si sí murió, pero igual lo iré a rematar a tiro limpio por si acaso, hay que hacerle la fatality, después aquí lo sigo rematando a balas, cuando se activa este pantallazo final, donde el CJ comienza a plantar unas bombas en el cuerpo de Boss Lai para exterminarlo en modo asesino, después de plantar las bombas de mano, el CJ comienza a retirarse del lugar, después de tonas las bombas, y hace que todo se vea como una película, y después CJ se sigue retirando del lugar como todo un ganador, ya con esto hemos culminado con el misterio de Boss Lai o como sea que se llame, si te ha gustado no olvides suscribirte y activar la campanita, también déjeme tu super like que yo lo vea, ah pero espérate ahí no te vayas todavía, hoy hay un último evento de saludos, si hoy saludaré a todos los que comentaron, esta será la última vez que saludos a todos ok, los próximos saludos serán a los que me sigan en Instagram y me comenten, y también a los que me sigan en el Facebook y me comenten, ese será el nuevo método de saludos, pero sin más hablar de la Comencemos con la sección de saludos, el primer saludo es para Axel Vado, el segundo saludo es para Natalí Mundaka, el tercer saludo es para Pericles García que me pidió el saludo en Instagram, si quiero aclarar que ya no mandaré más saludo, este es el último video de saludos, los próximos saludos serán a los que me sigan en Instagram y en el Facebook ok, buenos ya sigamos con los saludos, el cuarto saludo es para José 888 Yete, el quinto saludo es para el Projisus Telle, el sexto saludo es para Vázquez 8, el séptimo saludo es para Angélica Camacho, el octavo saludo es para Caindili López, el noveno saludo es para Carlos Armando o Rantía Navarro, el saludo número 10 es para Agustín Rocha, el saludo número 11 es para Cachorro López, el saludo número 12 es para Uitere Bonnie, el saludo número 13 es para CMP Construye, el saludo número 14 es para Carmen Ramírez Cruz, el saludo número 15 es para Alfredo Villalobos, el saludo número 16 es para Tizi Tobi, el saludo número 17 es para Julián Garci, el saludo número 18 es para Onelia Sánchez, el saludo número 19 es para Patricio Moreno, el saludo número 20 es para Diego Molina, el saludo número 21 es para Onelia Sánchez, el saludo número 22 es para Miriam Cristales, el saludo número 23 es para Carmen Ramírez Cruz, el saludo número 24 es para Jaco Camargo Benítez, el saludo número 25 es para Maruleta XD, el saludo número 26 es para Daniel Santiago Ramírez, el saludo número 27 es para Lisbeth Coria Zárate, el saludo número 25 es para Junior Mariños Lezama, el saludo número 26 es para Alejandro Nicolás Gómez Martínez, el saludo número 27 es para Jenny Cifuentes Mateus, el saludo número 28 es para Isabel de Paz, el saludo número 29 es para Patris Pro, el saludo número 30 es para Andrés Lionel Canchemo, el saludo número 31 es para Water Sebastián Pineda Pineda, el saludo número 32 es para Iris J. Suaz, el saludo el saludo número 33 es para Rubén Ramírez, el saludo número 34 es para Claudio Urbano, el saludo número 35 es para Salva Fide y de Mio Azul Fans Mike, el saludo número 36 es para Bom Show y Gamer XD, el saludo número 37 es para Ander Sonit, el saludo número 38 es para Austin Rocha, el saludo número 39 es para Ángel Castillo, el saludo número 40 es para Yolanda Rodríguez Barreto, el saludo número 41 es para Jaider Ams, el saludo número 42 es para Alberto Luis Jorge Nina, el saludo número 43 es para Misael Delgado, el saludo número 44 es para Eduardo Carvajal P, el saludo número 45 es para Christopher Castro, el saludo número 46 es para Carolina Paredes, el saludo número 47 es para Goten Teorías, el saludo número 48 es para Gabriel Horta Videojuegos Tutoriales, el saludo número 49 es para Julián Garci, el saludo número 50 es para Popeye Shit Posting, 
Martín, el saludo número 51 es para Billy Luis Gutiérrez 370, el saludo número 52 es para Pedro García, el saludo número 53 es para Aldemar Ariza, el saludo número 54 es para Algel Castillo, el saludo número 55 es para Miller Salcan, el saludo número 56 es para Gabriel Catalán, el saludo número 56 es para Ángel Chirinos, el saludo número 57 es para Mike Crack Fan, el saludo número 58 es para Sebastián Daniel Pazmiño, el saludo número 59 es para Michael Steven Mayor Muñoz, el saludo número 60 es para Jonathan Rodríguez, el saludo número 61 es para Fan Mio de Llamas Alcedo, el saludo número 62 es para Alejandro Roberto, el saludo número 63 es para Goku Medel, el saludo número 64 es para Liliana Ochoa, el saludo número 65 es para Brian Locuendo, el saludo número 66 es para Armando Aquino Aguino, el saludo número 67 es para Julio César Contreras, el saludo número 68 es para Luciano Vizcarra, el saludo número 69 es para Sosa Gamer 117, el saludo número 70 es para Axel Vado, el saludo número 71 es para Benjamín Fernández, el saludo número 72 es para Gabriel Fajardo, el saludo número 73 es para Carmen Fueltala, el saludo número 74 es para Marco Antonio Vilchis, el saludo número 75 es para Luis Caligua, el saludo saludo número 76 es para Estefan y Karime, el saludo número 77 es para José Guerra, el saludo número 78 es para Kevin Acuña, el saludo número 79 es para MR Christian Minecraft, el saludo número 80 es para Misterio Jiménez, el saludo número 81 es para Jesse Rivero, el saludo número 82 es para Fabián Gerardo Ureña Olivares, el saludo número 83 es para César Humberto Flores Meza, el saludo número 84 es para Jade Giordano, el saludo número 85 es para Ángel Manuel, el saludo número 86 es para Luz Mayra Galindo, el saludo número 87 es para Cristian Eduardo Hernández Sánchez, el saludo número 88 es para Johnny Gay, el saludo número 89 es para William Pro, el saludo número 90 es para el Crack Cucu José Miguel, el saludo número 91 es para César Magallan, el saludo número 92 es para Eduardo Castañeda, el saludo número 93 es para Miller 26 John 7, el saludo número 94 es para el Baby Crozco, el saludo número 95 es para Samuel Ríos, el saludo número 96 es para Rolando Grandes, el saludo número 97 es para Ariel Pro 10 Tufiño, el saludo número 98 es para Anabel Lisset Soto Solís, el saludo número 99 es para Diana Yazmín Cristiano, el saludo número 100 es para Jefferson Garzón, y el saludo número 101 y último saludo es para Sergio Proit, y bueno mis amigos ya estos han sido todos los saludos. Ya con esto hemos culminado con las dos jornadas de saludos, si porque ya no saludaré a más nadie, ahora saludaré a los que me sigan y comenten en mis Instagram y en mi Facebook ok, espero que entiendan lo que le estoy diciendo, me tarde cuatro horas recolectando los comentarios y editando un por uno, así que valoren todo mis amigos, ya les cumplí en dos vídeos salud a todos, imagínense hoy fueron 101 personas, pero vale si te ha gustado el vídeo suscríbete y activa esa campanita, también déjame tu super like y seguirme en Instagram en mi Facebook, sin más nada que decir aquí se despide Joander210, les deseo éxito y bendiciones a todos, chao.